过成本。好，所以这个是毛利率嘛。所以我们来看一下我们的示例，好，示例八，他说呢，在两百四十九页，我们从例子来解释它。好，国华出版社呢，在三月十五号因为仓库失火。然后呢，烧毁了部分的书籍。好，那截至好这个年初到三月十五号为止，它的相关的资料，上个年度的起初存货有十二万。然后呢，如果它采取是定期产生制嘛，所以它告诉你说，三月初，呃，一月初到三月十五号，我账册上面记录的进货有四十万。那这也是年初到三月十五号这三两个半月。我记录的销货收入有四十八万，然后呢，这另外有年初到三月十五号，它的退回有一万。好，这是它的账册上面给你的资料。然后再回过头来，火灾呢的仓火灾之后呢，仓库呢清点，还有一万五千的存货。然后知道过去呢三年的平均毛利率是百分之二十，他问你。火灾损失多少？好，那我刚刚讲说毛利率法是，我从我的销货收入里头得到我的销货毛利，那我的可供销售到我的销货毛利中间的差就是我的销货成本嘛？记得吗？我们的多单是属于两，销货金额减掉销货成本得到销货毛利，那我们现在推回去而已啊。那我们那我们的销货。成本，呃，之前是不是可供销售商品金额减掉期末存货，得到销货成本？所以只是这个逻辑去运用它而已。好，所以我们的期初存货十万块吗？哎，十二万的样子，加上本期进货。那在本期进货呢，很简单，因为它只有告诉你本期进货了四十万，所以它没有什么进货、退回、进货、折扣、进货、折让或进货运费，通通没有，因为资料上没有。好，因为如果有的话，在账户上就可以看得到。所以加起来，我的可供销售五十二万。好，可供销售商品。我。期末存货得到销货成本，对不对？好，那我现在就是不知道期末存货，因为存货烧光了，我不知道。所以呢，我要推回去啦，就是说我可供销售跟我的销货成本中间的差，就是我的什么期末存货。所以我要减我的销货成本。那我的销货成本怎么知道？我定期盘成制，我就是不知道我的销货成本啊。但是根据我过去的经验，我的销货金额。减掉我的期末，减掉我的销货成销货毛利。好，我应该，对不起，应该写进来一点，让他层次看得清楚一点，好。好，我的销货成本怎么得到？我是销货进了，减掉我的销货毛利。就得到我的销货成本。那我的销货金额是多少？这里是告诉你说，我呢上呃两个半月卖了四十八万，那销货退回有一万，对我的销货金额四十七万。那我的销货毛利是多少？四十七万的百分之二十，因为他已经告诉你我的平均毛利率是百分之二十，所以有九万四千。所以我的销货金额减掉我的销货毛利，就得到我的销货成本。好，所以减掉四十七，跟四十七万差了三十七万六千。好，所以我的销期末存货，我的存货应该也不是期末了，到三月十五号为止，因为三月十五号我烧掉了嘛。所以这边的比较精准的话，我就应该叫做期末。三月十五号应有的存货，所以呢，我的三十五十二万减掉三十七万五千，所以呢，我有十四万四千的存货
，然后呢，我再剪掉我那个这个存哎火灾后的存货，灾后的存货。一万五千，所以剩下来就是我的损失啦、啊，就我的存货损失多少？好，减掉一万五千，所以我的存货就损失十二万九千。好，他问你，火灾的存货损失多少？十二万九千，就这样一路下来。好，所以呢？我这样子用编改的方式，是告诉你说，提出存货加本金金货的成本得到可供销售。那可供销售呢？本来我们如果按照我们都在日水表示可供销售怎样期货存货得到销货成本嘛？那我先知道销货成本。那我的销货成本怎么知道？是先从我销货毛利，根据我估计的销货毛利去推算出来的。所以我销货金额减掉销货毛利之后，得到销货成本，我估计销货成本是三十七万六千。那可供销售跟我的销货成本中间就是我的什么，应该要有的存货。但是呢，本来我应该存货要有十四万四千，可是因为发生了火灾，所以呢，我抢救下来数只有一万五千，所以剩下来就是我烧光了，烧掉了，所以火灾损失有十二万九千，就是这样一层一层去计算过来。好，这是毛利率吧？好，销货毛利率吧？好，那你要特别留意，他给你的毛利率，如果告你告诉你说，依销货成本得知的计算而来的销货毛利，你要把它推算回去哦，你要推算出销货净额计算出来的销货毛利，才是我用这个方式去计算的。好，所以你特别留意一下。好，那另外的，好，这是毛利率法比较简单。比较简单，你只要理解多站式损益表，我们初判里面讲的买卖业会计里面谈的多站式损益表，你就可以知道怎么去推出这个，用怎么用毛利率法去推出我的存货，应有的存货。那另外的是零售价法，零售价法呢，基本上啊，就是什么叫零售价？我买进来的东西是我的成本，我要卖的价格一定不会跟我的成本一样，会帮我赚什么？所以我一定会有一个。买进来扣掉我相关的费用，好，相关的费用就是可能我要给那个销售人员的佣金啊，或者是我要打广告的广告费啊，还有我有一个合理的利润，好，就我的成本已经包括我的费用跟我要求的合理利润来定我的零售价，好，所以成本跟零售价一定会不一样，好，这是合理嘛，对不对？好，那我们现在就是从。我定假设我的是有个规则性的，好，我不我的成本呢的加多少是我的零售价，所以我们就是这个零售价法。好，但是呢，我每个零售价呢，我的成本跟零售价之间的关系不是那么的规则，我不一定是成本加成多少百分比，好，因为我可能会看市场啊，好，可能看需求的情形啊，比如说常常就讲，呃，这个东西已经缺货的时候，它用什么？抬高物价，抬、啊、高物价呢，就是，那也不能完全说它一定是抬高物价了，像前阵子，大概是跟油有关系吧，还是什么哈？反正就是，呃，没有被爆出来说有问题的油呢，它价格就偷偷涨了。那偷偷涨的时候呢，业主怎么说呢？说我不是偷偷的，我不是涨价，可是我反应成本，因为我成本上升了，原物料短缺，所以我我的制造成本提高了，对我的。价格就要提高，好，这是它的一个说辞嘛。那但重点不在，我们今天不在在，不在于是探讨他讲的对还是不对，因为这个成本提高，他们告诉你说，成本跟零售价之间不一定呈现非常规律的规则。那但是呢，我们就是假设的是，要么我的我的零售价呢，我可以有什么，可以跟我的成本能够假设和这个结合在一起。我可以有平均成本零售价法，先进先出零售价法。那平均成本，它一定是指加权平均的成本，对不对？是不是？我刚刚讲说，我的零售价可以有跟我的成本流动假设结合。
那个有先进先出零售价法，平均成本零售价法。那我现在问你的是，那我的平均成本一定是指家庭平均成本是吗？请认是吗？不是，为什么不是？为什么不是？啊？当然哦，那我不是现在问你吗？我的平均成本，呃，我的零售价可以跟我的成本的论假设结合，所以我可以有平均成本零售价法，先进先出零售价法。那我先问你，我的平均成本一定是加权平均成本吗？不是，因为还有什么？
，请问一下，移动平均是什么情况之下才会产生移动平均？好，什么情况之下需要做存货估计？
，报给上出钱的是我的成本的金额。所以，如果我的存货是按照这个平均成本法，平均成本之下的存货的金额就是。三万去乘点七一二七，所以是二一三八一。好，如果是先进平那个平均成本哈，是二一三八一。那如果是先进先出呢？存存货先进先出。好，所以先进先出的话呢，我是三万。去乘上点七二四，所以是二一七二。好，这个是我们的七二，是我们初会里面讲过的。初会里头我们就已经讲过，我的存货在定期盘存制之下，如果要做估计，有两个方法：零售价法跟毛利率法。那零售价法当时的举很简单的，就存货跟本期进货，这样来，这、就是最简单的。好，这是初课里面所讲，就是课本上面示例九所讲的。好，那我们现在看一下呢，其实零售价并不会只发生这么少的事件而已、啊。好，那我们要去谈，如果所以重点是在于这一块。比较没有问题，因为三个年度买的。但比较大的问题是在进货。如果发生了进货、折扣、折让、退回、进货、运费，好，所以先讲，如果我有发生进货，好，这边我就擦掉了。有几个特殊的议题，我要先讲一下，你才会到时候。对，我们只是也到时候呢，比较多的要探讨的，就是这一块。那计算方式一样，完全一样，只是在于你怎么决定出你的成本，哪些的交易跟你会影响的零售价的计算。好，如果我跟进货有关系的，比如说我发生了进货折扣，进货折扣发生的话，会减少你进货的成本嘛？但是我会减少这个成本的时候。我会去影响我的零售价，说那我这样零售价就变低一点。不会，进货折扣，折扣的来源是我提前把钱付给卖方，对，我提前把钱付给供应商，所以这是我取得的所谓的利息，相对是利息，所以跟我要卖给人家有关系吗？没有，所以如果我的进货折扣发生了。它会影响我的成本，但是不会影响我的零售价。如果发生进货退出，买进来的东西不是我要的，或者它有瑕疵，我买十个进来，发现有一个是有问题的，我把它退回给供应商。所以我退出的时候，我的成本会减少，我的零售价也会跟着减少。我一哥买进来是一百块，我要卖他一百一，零售价是一百一，所以我现在推出一个成本少一百块，零售价少一百一，因为当初一个我的定价就是一百零十块，所以零售价会受到影响，这样可以吗？好，那我发生进货运费，当我发生进货运费的时候，就是你自己买进来的成本，所以会影响你的成本，但是也不会影响你的。售价好，你不会这样的转价，因为当初你可能就已经，我一个东西卖多少，所以说这个东西呢，假设好了，我们现在呢，这个六哎，这个橘子盛产，好，我的橘子呢，假设都是从屏东来的，好，结果屏东现在呢，因为它的呃，我出了这个屏东出货来不及，我紧急去跟台南买，那台南呢，因为在山里城，可能它它比较麻烦，要说运费会贵一点，可是这个是我要赶快紧急去应付我的。那个销售的需求嘛，对，这个运费是我的加项，可是因为我不会跟他讲说，因为这是从台南来的，所以我卖你比较贵，这种又不太能够转嫁，尤其是一种比较普遍性的东西，所以这个运费就变成只是会影响你的成本，但是不会增加你的零售价。好，那这个是先去了解的，再来，我的零售价是不是定了以后都不会痛，都不会动呢？当然不是
不会有什么加价。好，现在呢，因为这个哈，比如说好了，像之前，像那个冬夏天的时候，冬啊不是冬瓜，西瓜啊，西瓜盛产，所以大家夏天呢，大家就喜欢吃西瓜，用水分，然后吃起来冰冰凉凉的，哈，觉得很舒服。可是我一发生台风的时候，西瓜就会涨价。好，那涨价大一则有原因是因为什么？少了嘛，因为西瓜一泡水就不能卖了嘛，所以空气少了，所以哎，好，那。说难听点，那个不是说难听，说实在点，那个农夫种这个也很辛苦，所以他一个价格，本来我可以收成一百个的，结果因为呢这个台风呢，所以泡了水，我只能剩下什么八十个人可以卖，所以我们八十个是不是要卖到，当时候卖一百一百个的时候价格，所以我的零售价是会变高一点，所以零售价就会加价，他加价一次觉得，哎，又发现一次台风了，我就再加价。他加了太多了，发现哎，好像现在因为那个这一阵子的这个呃这个天气平稳下来了，所以呢，西瓜恢复正常的供应了。所以哎，我这样加了这么高的价格，就是我零售价加加以后，反正不好卖了，或者是市场已经跌下来了，我就是加价取消。所以这个地方都会影响的是我的零售价。好，都会影响的是我的零售价。好，那除了加价之外，好，现在都生产啦、啊。那所以所以呢，呃，我就觉得，哎，我要让我的卖能够跟大家有竞争，所以我就减价，零售价可以减价，减了一次不够再减价，好，就有减价再减价，好，然后呢，哎，减价太多了，好，我就减价取消，所以减价加价都是会影响你的零售价，好，所以跟你的成本没关系，好，这样看懂吗？好，这个。我刚刚讲说，我先写一个整个的流程，那告诉你，接下来会很多的变动是在于我在计算成本率的那一块，会有哪些的交易情形发生？好，所以跟进货成本相关，跟我的零售价相关。好，再来，你也谈一种损那个损失。好，如果是非常。